。从三处细节对比杨子和迪丽热巴的新剧，哪部剧更吸引眼球？余生请多指教。与君初相识。先后播出的《余生，请多指教》和《与君初相识》让网友追剧追不过来了，可见这这最近赚足了观众的眼球。《余生》的定剧赚足了观众，《余生》《余生》的定档日期一再推，从杀青到定档播出，隔了足足两年多，把网友的期待值、首播就成绩、领跑儿首播的《与君初相识》开播首日的全网正片播放市占率超百分之十七，成为当日冠军。同时， 2 0 2 2剧开播首日播放指数最高，而这两部剧注定是竞争关系。首先播出日期只差了两天。第二，两部剧和优酷说是两个。优势加笑战，迪丽热巴加任嘉伦的组合让观众大饱眼福。杨子的演技有目共睹，网上甚至流传着一句话：“只要和杨子合作过的男演员都会大红大紫”，可以说是的评价了。而肖战自从经历了227事件后，就很少活跃在大众面前。这部剧播出，算是算是重回重回视野的一个非常重要的机会。而迪丽热巴近两年的发展势头迅猛，一方面去年与杨洋,洋的主演的《你荣耀》，另一方面她眼前一亮，被冠以“红毯女王”的称号。迪丽热巴和任嘉伦的搭档，可以说是让人一个一个是浓美女，一个是淡妍系耐看帅哥。是浓一个是耐看帅哥，这样让网友们都觉得没有任嘉伦的古装从让网友失望外露的可爱之间的的实力，让这部剧的收视率也有了一定的保障。虽然这两部剧刚播出都获得了不错的成绩，但这两部剧的题材却请多指教音乐系大学生相知，并指教系故事，而与君初相识讲述的是玉玲失语，教人冲破重重阻力爱情，爱情剧又有何不同又有何？图片一，题材不同。相比《余生，请多指教》，《与君初相识》的题材近年来较少见，故事内容的仙侠且这部剧和仙这部剧和特效侠剧的顶峰之作，充满了东方浪漫气息的色彩。而《余生，请多指教》生活温馨的相处模式且难，在致敬医护人员的同时，也反映了在疫情下医生的勇气与担当精神。二。两部剧在宣传和剧情上的巧思，在《余生，请多指教》每集的片尾都会交叉播放小剧场跟集花絮，观众更能演员的幕后与演员追剧日历上花了点小心思。不同色系的海报下蕴藏着许多小巧，在追剧都有一些对应，直接表现追一些的大概内容，生动且形象。三，主演对人物情绪把握的细节。由肖战主演的顾卫与女生在暧昧期的一些小动作或者眼神特别自然，而由焦剧的大看点之一，刚上岸时以为是一个攻击力很强的鲛人，和后的他就是可爱的大尾巴鱼，抖脚丫，他就是就是大尾巴鱼，开心的抖脚丫，这些生动可爱的细节让观众直呼想把鲛人长翼抱回家。两部剧从开播至今都取得了非常好的成绩，相比《与君初相识》只在播放。作为上星电视观众，上星电视观众剧能在后面的收视率上更胜一筹，还得看后续的剧情走向与演员的演技状态等等。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。